TV Bangla Manobota Shamadhan الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته অধুরিয়াতি ও মান আবেদ আওয়াতি হিলাইমুদ্দিন পিস টিভির সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাতু আজকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার চারটি গুণ নিয়ে একটা হাদিস আমরা প্রথম পর্বে আলোচনা করেছিলাম প্রথম গুণটির সেটি ছিল জান্নাতে যাওয়ার গুণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নম্রভাষী হওয়া মিষ্টভাষী হওয়া সুন্দর ভাষায় কথা বলা কর্কশ না হওয়া আজকে আমরা আরও তিনটি গুণের দিকে যাব ইনশাল্লাহ দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে ও আত আমার তো আম যিনি অভুক্ত লোকদেরকে খাওয়ার খাওয়ান যিনি দেখেন কোথায় তার প্রতিবেশী অথবা অভুক্ত লোক রয়েছে তাদেরকে খাওয়ার দেন দান খয়রাত করেন গরিবদেরকে দুঃখীদেরকে আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়াই তো এমন আত্ম আম আলা হবিহি মিসকি না ওয়াইতি মাওয়া আসির জান্নাতি লোকদের গুণ আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তালা বলেছেন এই লোকগুলো জান্নাতিগুলো দুনিয়াতে লোকদেরকে খাওয়ার খাওয়াতো যারা ক্ষুদায় কষ্ট পাচ্ছে তাদেরকে খাবার সাপ্লাই করত আল্লাহ হব্বিহি এই দুটো তাফসির একটা হচ্ছে আল্লাহর মহব্বতে কাজটা করত আরেকটা তাফসির হচ্ছে তাদের নিজেদেরও দরকার এমন নয় যে তাদের অঢেল রয়েছে তা নয় তাদেরও কিছু টানটানি আছে তাদের খাওয়া দরকার কিন্তু সেখান থেকে তারা কোরবানি করে দিয়ে দেয় ওই যে এমনি অমর রাজি আল্লাহ তালা আহনুর হাদিস আঙ্গুর খেতে মনে চেয়েছে অসুস্থ অবস্থায় একটু আঙ্গুর খেতে মনে চেয়েছে আঙ্গুর নিয়ে আসলো আর পেছন দেখতে ফকির এসে বলল আসা এলি আর হামুকু বলল ফকির এসেছে একটু দেওয়া আল্লাহ রাস্তা একটু আঙ্গুর খেতে মনে হচ্ছে সে দেখে ফেলেছিল তিনি অসুস্থ অবস্থায় মুখে না দিয়ে বললেন আঙ্গুরের ছড়াটা ফকিরকে দিয়ে দাও আল্লাহ হব্বিহি নিজের মনে চায় খুব আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল সেটাকে কোরবানি করে দিয়েছে এটি মিসকিন অসহায় বন্দি তাদেরকে খাওয়াই দাও আর তারা যখন খাওয়ায় তখন তারা এত এখলাসের সাথে খাওয়ায় এত দরদ ভরে খাওয়ায় আল্লাহ তালা কাছে পাওয়ার এত আগ্রহ নিয়ে তারা কাজ করে ইন নামা নুচ এম কুমলিবাজ হিল্লা একমাত্র আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে আমরা খাওয়াবো তোমাদের কাছে কোনো কিছু চাই না লা নুরি দুমিন কুম জাজা আউলা শুকুর তোমাদের কাছে কোনো জাজা প্রতিদান শুকুর গুজার হওয়া আমাদেরকে অনেক সম্মান দেখাতে হবে আমাদেরকে অনেক শুক্রিয়া জানাতে হবে আমাদের কথা বারে বারে বলতে হবে স্বীকৃতি দিতে হবে কিচ্ছু চাই না অনেক সময় মানুষ যখন দান খরাত করে তখন চায় লোকেরা স্বীকার করুক যে আপনি খুব দানশীল আপনি আমাদেরকে সবসময় দিয়েছেন আর যদি লোকেরা স্বীকার না করে বলে বেটা নিমক খারাম তাকে দেবো না আর একটুও স্বীকার করে না তো হলো না ইন্দা মানু চাই মুকুম দেওয়া ঝিল্লা আল্লাহ তালার জন্য করেছি তোমাদের কাছে কোনো শুকর গুজারি হওয়া চাই না আমাদেরকে খুব শ্রদ্ধা জানাতে হবে বারে বারে স্বীকার করতে হবে কোনো দরকার নেই আমরা আল্লাহ তালার কাছে সে কঠিন দিনে যে দেখা হবে আজাব আসে কঠিন দিনে সে আজাবের ভয় করি এই জন্য আমরা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে আমাদের গরজে আমাদের নিজস্ব তাকিদে আমরা এই কাজ করি আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষের কাছে বাহা বা কুড়ানোর নাম কুড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয় অনেক সময় দুস্থ অসহায় লোকদেরকে আমরা যখন দান খয়রাত করি তখন পত্রিকায় আসলো কি না সাংবাদিক ডেকে এনে তারপরে দেখাইতে চাই যে আমরা কত দান খারাপ করেছি 
বিশেষ করে যখন কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এগুলো করা হয় এগুলোকে খুব বেশি পাবলিসিটি দেওয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হয় উদ্দেশ্য এখলাসের সাথে মানুষে উপকার করা তা না হয়ে পাবলিসিটি পাওয়া যদি আমি চাই না পত্রিকা খবর দিয়ে দেয় হয়ে যাক তা অসুবিধা নাই কিন্তু আমার উদ্দেশ্যে যদি হয় পত্রিকা খবর দেওয়া যে আমি অমুক ব্যক্তি আমার প্রতিষ্ঠান আমার দল এরকম এত দান খরাত করে এইটা যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে হলো না মূত্র এমুকুম লিবাজিল্লা এটা হলো না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম যে দুস্থ অসহায় মানুষকে হেল্প করেছেন সমাজ কল্যাণমূলক অনেকগুলো কাজ করেছেন এটা শুধুমাত্র তালিফে কলুবের জন্য জাকাতের অংশ একটা অংশ কোনো কোনো সময় তিনি দিয়েছেন এগুলোর ব্যাপারে আলাদা সাধারণ গরিব অসহায়কে তিনি যখন দান খরাত করতেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ তালা সন্তোষের জন্য করতেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তালা জাহান নামীদেরকে বলবেন আয়াতে এসেছে ম্যা সালা কাকুম ফি সাকার কোন জিনিস তোমাদেরকে জাহান নামে নিয়ে এসেছে এই জাহান নামীরা তোমরা জানো কি বলো রিয়েলাইজ করছো এখন কোন কর্ম তোমাদেরকে জাহান নামের দিকে নিয়ে এসেছে তখন তারা বলবে যে আমরা নামাজ পড়তাম না আমরা মুসলিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না আর আমরা মিসকিন অসহায়দেরকে খাওয়ার খাওয়াইনি শুধু নিজেকে নিজের উদর ভর্তি করার জন্যই চেষ্টা করেছি আমাদের বড় লোকদের খাওয়ার দাবার কত রকমারই খেতাম আর যেটা বাকি থাকত সেগুলোকে ডাস্টবিনে ফেলে দিতাম ফকির মিসকিনকেও দিতাম না লামনা কুমিন আল মুসল্লিন আলম না কুমু তাইমুল মিসকিন আমরা মুসল্লি ছিলাম না নামাজ পড়িনি আর মিসকিনদেরকে খাওয়াইনি এই অপরাধের কারণে আজকে জাহান নামে চলে এসেছি অনেক গুণা আছে জাহান নামীদের সেরেক আছে কুফরে আছে বিভিন্ন রকমের গুণা আছে কিন্তু এই আয়াতে দুটো গুণাকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে নামাজ না পড়া আর অসহায় মিসকিনের দিকে না খাওয়ানো আমরা যদি আমাদের সমাজের ধনিক শ্রেণীর লোকদেরকে দেখি অনেক বড় লোকদেরকে দেখি দুটো গুণই পুরোপুরি আছে মাসা আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করে দিন নামাজও পড়া নাই গরিব মিসিংকে সাহায্য সহজে আসে না খুব কম লোক ধনী লোক গরিব মিসিংকে সাহায্য করেন আল্লাহ তালা তৌফিক দেন এবার আমরা তৃতীয় গুণের দিকে যাই তিন নম্বর গুণ যে হাদিস তৃতীয় এসেছিল অতা বা আশ্রিয়াম জান্নাতিদের অন্যতম গুণ হবে যে তারা রোজার পরে রোজা রাখবে ফরজ রোজা আছে সেটা তো রাখবেই তার স্বভাব তো অপরিসীম আর সৌমলি ও আনা আজ বিহি রোজা তো আমার জন্য রাখে আমি নিজের হাতে তার পুরস্কার দেব এই জন্য যুগে যুগে তারা নেককার ছিলেন তারা শুধু রমাদানের রোজাকে বাস করেননি আর সৌম জুন্নাতুন রোজা হচ্ছে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ রোজা সুপারিশ করবে আল্লাহ তালার কাছে আল্লাহ সাইম যে রোজাদার অনেক কষ্ট করে রোজা রেখেছে তাকে তুমি জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দাও এবং আল্লাহ তালা তা সুপারিশ কবুল করবেন এই দিন শুধু রমাদানের ফরজ রোজা নয় কতগুলো শূন্য নফল রোজাকে গুরুত্ব দিয়ে পালন করা দরকার তা বা শ্রিয়াম রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেন তা বা মানি যে রোজার পরে রোজা রোজার পরে রোজা বারে বারে রোজা কিছুর দিন পরেই রোজা বিভিন্ন অকেশনের রোজা যেমন রমাদানের পরে ছয়টি রোজা যেটাকে ছয় রোজা বলে থাকি আমরা সে আমু সিত্তমিনি সওয়াল সেটা রাখলে সারা বছরের রোজা রাখা সব হয়ে যায় রমাদানের রোজার পরে ছয়টি রোজা রাখলে আবার আল্লাহ তালা আর বিশেষ কিছু অকেশনে দিয়েছেন আশুরা মহরমের দশ তারিখে রোজাটি অত্যন্ত ফজিলতের এরপরে আছে আপনার জিলহাজ মাসের প্রথম দিনগুলোর রোজা প্রথম দশ দিন খুবই মোবারক দশম দিন তো ঈদ হয় এক থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত বিশেষ করে নয় তারিখটা ইয়াউম আরাফা আরাফাতের দিনের রোজাটি অত্যন্ত ফজিলতের এরপরে সম এবং বৃহস্পতিবার প্রতি সপ্তাহে দুইবার রসুল্লাহ সাল্লাহ আসাম রোজা রাখা পছন্দ করতেন তিনি বলতেন যে এই দুই দিন বন্দার আমলকে আল্লাহ তালার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় আমি চাই যখন আমার আমল উপরের দিকে যায় আল্লাহ তালার কাছে তখন যেন আমি রোজার হালতে থাকি এই দিন সব এবং বৃহস্পতি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত এবাদত সুন্নত রোজা প্রতি মাসে তিন দিন আইয়ামুবিদের রোজা তেরো চোদ্দ পনেরো চন্দ্র মাসের অত্যন্ত ফজিলতের রোজা তারপরে আসে এর চেয়ে বেশি যারা রোজা রাখতে চান শিয়ামু দাউদ হাজার দাউদ আলাই সালাতুসালামের প্র্যাকটিস ছিল একদিন রোজা রাখতেন পরের দিন আবার ভাঙতেন একদিন রোজা রাখতেন পরের দিন রোজা রাখতেন না এভাবে করে সারা বছর তিনি কন্টিনিউ করেছেন এটা হতো মোতাবা আত শিয়াম এ আমল করে করে লোকেরা জান্নাতি হয় তারপরে হাদিসে বলা হয়েছে ওয়াসাল্লা ওয়ান্না সুনিয়াম নামাজ পরে 
ওই সময় সল্লা বিল্লাইলি অন্য শুনিয়া রাতের বেলা যখন সবাই গভীর ঘুমি অচেতন তখন সে তাহার যদি দাঁড়িয়ে যায় কালিল মিনাল্লাইলি মা ইয়াহ যাউন অবিল আসহারি হুম ইয়াস্তাগফিরুন আল্লাহ তাআলা বলেছেন জান্নাতীদের গুণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কোরআনে পাকের আয়াতের মধ্যে তারা রাতের বেলায় কিছু কম ঘুমাতো অনেক কমই ঘুমানোর চেষ্টা করত পুরো ঘুমের কোর্স কমপ্লিট করত না কারণ তারা দাঁড়িয়ে যেত তাহাজ্জুদ করতে আল্লাহ তালার কাছে তওবা করত ইস্তেগফার করত গুনাহ माफ চাইতো শেষ অংশে যখন তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহ তাআলা আরশ আযীম থেকে নেমে আসেন ডাকেন কে আছো গুনাহ माफ চাইতে আমার কাছে আমি माफ করে দেব কে আছো তওবা করতে আমি তওবা কবুল করব কে আছো কোন হাজত চাইতে আমি তোমার থেকে দিয়ে দেব এই তাহাজ্জুদটা জান্নাতীদের অন্যতম গুণ বহু আয়াতে এবং বহু হাদিসে বলা হয়েছে জান্নাতীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তারা তাহাজ্জুদ গুজার ছিল আমরা কি তাহাজ্জুদ গুজার হতে পেরেছি আমরা সম্মানিত দশক মণ্ডলী একটি বিরতির দিকে যাব ইনশাআল্লাহ বিরতির পরে আমরা এই সর্বশেষ গুণের অংশটি কিয়ামুল লাইলের উপরে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা সুযোগ পাব ইনশাআল্লাহ আপনাদের সবাইকে অপেক্ষা করার জন্য অনেক ধন্যবাদ জাযাকুমুল্লাহ কুল খাইর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু dialogue dialogue discussion discussion debate 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 rebuttal rebuttal conclusion conclusion eliminate misconceptions about religion get enlightened witness dr zakir naik in a battle of words dekhun shommukh shamore aaj raat 9 tay aap puno samprachar sokal 10:30 tay bangladesh e peace tv banglay নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনিমুক্তা নুমান ইবনে বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তুমি মুমিনদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি বন্ধুত্ব ও দয়ার ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো দেখতে পাবে যখন শরীরের কোনো অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর দুর্বল ও জ্বরে আক্রান্ত হয় সহি বুখারী অষ্টম খণ্ড শিষ্টাচার অধ্যায় হাদিস সংখ্যা 6011 এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ কোরআনের ঘটনা যে ঘটনা অত্যন্ত ইমানকে শুদ্ধ করার জন্য তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিরককে উচ্ছেদ করার জন্য দাউদ আলাইহিস সালামকে রাজত্ব দিলেন জ্ঞান দিলেন তাকে মনোনীত করলেন তোমরা ইমান আনো যেমন তারাই মেনে নিছিল কোরআন সুন্নাহ যখন যেটা বলল সেটা মেনে নেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুম মানো কি না হুকুম মানো হাসান জামিল মুখলিসুর রহমান মাদানি আহমদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ লাবার হুসাইন মুফতি কাজী মুহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কিভাবে মমিন আল্লাহর দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় দর্শক মন্ডলী বিরতির পরে আপনাদের সবাইকে আবারও মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমরা বিরতির পূর্বে আলোচনা করছিলাম জান্নাতে যাওয়ার চারটি গুণ নিয়ে এবং সর্বশেষ গুণ ছিল সল্লা বিল্লাইলি ওন্না সুনিয়া রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ পড়ার ফজিলত নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল এটি হচ্ছে জান্নাতিদের অন্যতম প্রধান গুণ এবং অনেক হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলসাম সাদ করেছেন এই গুণটিকে প্র্যাকটিস করার জন্য এবং সাহাবাই কালাম তারা সবাই তাহাজুদ গুজার হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে অমর রাদিয়াল্লাহ আনহু যুবকদেরকে যখন রাস্তায় দেখতেন রাতের বেলায় গল্প গুজব করছে এই সব পরে লম্বা সময় নিয়ে আড্ডা দিচ্ছে তিনি তাদেরকে তাড়া করতেন যাও ঘুমিয়ে যাও আর্লি বেডে যাও আশা করা যায় আল্লাহ তালা তোমাদেরকে একটু তাহাজ্জুদ্দের নসিব করবেন তাহাজ্জুদের রেজেক্ট তোমাদেরকে দেবেন মা আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা অরোয়া ইবনে জোবাইর ওনার ঘরে যখন ঘুমাচ্ছিল তখন তিনি তাকে তার বন্ধুর সঙ্গে একটু তিনি কথাবার্তা বলছিলেন অনেক রাতে তিনি তাকে ধমক দিলেন যে ও রাইয়া তুমি কি জানো না আল্লাহর নবী রাতের বেলায় লম্বা সময় গল্প গুজব করাকে ঘৃণা করতেন তিনি এবং সাহাবাইকামের প্র্যাকটিস ছিল একটু আর্লিশ হয়ে যাওয়া অধিক গভীর রাত পর্যন্ত জেগে না থাকা
তাহলে তাহার যেতে যেন উঠতে সুবিধা হবে শেষ রাতে আর যখন শুতে শুতে আমরা লেট করে ফেলবো বারোটা এগারোটা বারোটা একটা বাজিয়ে ফেলবো তখন উঠা তো কষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য চেষ্টা করলেই তো আল্লাহ তালা সাহায্য করবেন চেষ্টার অর্থ হচ্ছে আর্লি ঘুমানোর চেষ্টা করা এবং আমরা দেখি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম নিজে লম্বা সময় জাগতেন সেই জন্য আর্লি শুয়ে যেতেন এই জন্যই তিনি ঘৃণা করতেন আরেকটি হাদিসে এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম প্রশংসা করেছেন যে আল্লাহ তালা খুব খুশি হন ওই স্বামীর প্রতি যিনি তাহাজেদ পড়ার জন্য উঠে যান উঠে তাহাজেদ পড়া শুরু করে দেন তার বিবিকে ডাকেন কিন্তু বিবি গভীর ঘুমিয়ে আছে তার উঠতে চায় না তখন তিনি একটু পানি হাতে নিয়ে তার বিবির চেহারায় পানিটা ছিটিয়ে দেন আর তখন বেচারি লাফি উঠে যায় তাকে মনে করিয়ে দেন উঠো তাহাজত পড়ো তখন তিনি তাহাজদে জয়েন করেন এই বান্দার প্রতি আল্লাহ তালা সাংঘাতিক খুশি হয়ে যান তেমনি কোনো জায়গায় দেখা যায় স্ত্রী তাহাজত গুজার স্ত্রী ভালো তাহাজত গুজার কিন্তু স্বামী অলস স্ত্রী উঠে ওজু করে নামাজ পড়ছেন স্বামীকে ডাকছেন উঠছেন না তখন স্ত্রী একটু পানি হাত ভিজিয়ে ভিজা হাতে একটু পানি ছিটিয়ে দেন স্বামীর মুখে আর তখন তিনি উঠে যান তাকে বলেন উঠেন একটু তাহাজত পড়েন এইভাবে একে অপরকে হেল্প করার চেষ্টা করা যিনি আগে উঠবেন স্বাভাবিকভাবে তিনি অনেক সময় পাবেন আর যিনি আরেকজনকে উৎসাহিত করলেন পরিবেশ তৈরি করে দিলেন ডাকলেন ডেকে উঠালেন তার ডাকে যিনি উঠে তাহাজত পড়লেন বা যে কোনো ভালো কাজ করলেন তার সমাপর্বে নেকি আল্লাহ তারা ডাকনি ওয়ালাকে দেবেন কত বড় ফজিলতের কথা আমরা যারা তাহাজত পড়ার জন্য এখনও চেষ্টা করিনি আমাদের চেষ্টা করা দরকার তার পাশাপাশি আরেকটা বিষয় হচ্ছে তাহাজত পড়তে গিয়ে যেন আবার ফজরের জামাত কাদা না হয়ে যায় অথবা এসার জামাত কাদা না হয়ে যায় এই দুইটা ওয়াক্ত জামাতে পড়া অত্যন্ত জরুরি রাতের নামাজের মধ্যে হাজি সে এসেছে যে ব্যক্তি এশা নামাজ জামাতে পড়ল আর ফজরের নামাজ জামাতে পড়ল তাকে আল্লাহ তালা পুরো রাত কেয়ামুল্লাইল তাহার যদি থাকার সোয়াব দান করবেন মাসা আল্লাহ তাহার যদি না পড়েই তো তাহার যদি সোয়াব পাওয়া যাচ্ছে আল্লাহ তালা কত কারিম দুটো জামাতের এত গুরুত্ব তো এখন আবার কেউ বলবেন তো তাহলে তো তাহার যদি পড়ার দরকারই নাই খামা খা না দরকার আছে সেটা তো আল্লাহ তালা বলেছেন জামাতের গুরুত্বকে বোঝানোর জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হাজি সেটা বললেন যে ফজর এবং এশার জামাতে যেন কেউ অলসতা না করে এই যে এই দুটো নামাজ মোনাফেকদের জন্য কঠিন জামাত ধরা মোমেনের জন্য যেন কঠিন না হয় আর সেই জামাতে পড়ার পরেও সারা রাত তাহার যদি সব পেয়ে যাবেন কিন্তু তাহার যদি পড়লে আরও অনেক অতিরিক্ত সওয়াব তিনি তাহার যদি পেয়ে যাবেন সেজন্য আমাদেরকে এই যে সওয়াবের এত কথা বলা হয়েছে আমরা এত সওয়াব দিয়ে কি করব অনেকে মনে করতে পারেন কি পরিমাণ গুণা হয়ে যাচ্ছে এই গুণাগুলো যদি আল্লাহ তালা মাফ না করে নেকির পরিমাণ কতটুকু হবে গুণার পরিমাণ কতটুকু হবে এই জন্য আমাদের প্রচুর এবাদতের দরকার প্রচুর সওয়াবের দরকার আল্লাহ তালা কোরআনে বাকি আরেক আয়াতে বলেছেন ওয়াল্লা দিন আইয়াবি তুন আলী রবিহীন সূর্যাদামিয়ামা জান্নাতিদের গুণ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন জান্নাতি ওই সমস্ত লোকগুলো যারা রাত্রের অনেক অংশ কাটায় সূর্যাদা সাজদারত অবস্থায় আল্লাহ তালার কাছে তেয়ামা তেয়াম করে লম্বা লম্বা জান্নাতিদের গুণই হচ্ছে তাহাজত পড়া এটাকে কিছুতে তারা মিস করতে পারে না সূর্যাদাম তেয়ামা এই জন্য তাহাজদের যখন আমরা পড়ব শুধু রাকাত গোনা নয় কত রাকাত পড়লাম এটার গোনাগুণির তুলনায় কোয়ালিটি কতটুকু হাই হলো সেটা কিন্তু বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কি পরিমাণ খুশু সৃষ্টি হলো আল্লাহ তালার ভীতি মনের ভিতরে কি পরিমাণ আল্লাহ তালার প্রতি এই ভয় এসেছে আদাবের কথা মনে হয় চোখের পানি ফেলেছি এই জন্য লম্বা তেলাবাদ করা লম্বা সুরা মুখস্ত করার চেষ্টা করা প্রয়োজন মধ্যে একাধিক সুরাও এক এক রাখাতে পড়া যায় কেয়াম লম্বা হবে লম্বা কেয়াম হবে নামাজের মধ্যে এই জন্য রাতের নামাজকে বলা হয়েছে কেয়াম উল্লাইন আমরা জানি কেয়াম শব্দের অর্থ দাঁড়ানো এটা নামাজের একটা অংশ মাত্র দাঁড়াইতে হয় কেরাত পড়ার সময় কিন্তু রুকু সুযুদ আছে অনেক আরও আত্মাহিয়াতর আমল আছে বসতে হয় তাসাহুদা আছে তা শুধু কেয়াম শব্দটা নিয়ে তাসমিয়াতুল কুল বেসমেল জুজ নামাজের একটা বিরাট অংশকে নিয়ে নামাজের টাইটেল দেওয়া হয়েছে কেয়ামুল লাইন এখানে ইন্ডিকেশন আছে এখানে মেসেজ দেওয়া হয়েছে যে তাহার যদের কেয়ামটা লম্বা হবে লম্বা আর কাজ লম্বা কেরাত পড়তে হবে রুকু সুযুদও লম্বা করতে হবে রুকুর মধ্যে তাসবিগুলো লম্বা করা সুযুদের মধ্যে তাসবিগুলোকে লম্বা করা আল্লাহ তালার কাছে বেশি করে দোয়া করা 
তোমরা যখন সাজ্জার মধ্যে যাও আল্লাহ তালার অনেক কাছে হয়ে যাও এই সময় আল্লাহ তালার কাছে বেশি করে দোয়া করো সাজ্জার মধ্যে দোয়ার সুযোগ বেশি করে নেওয়া কি সুন্দর সুন্দর দোয়াগুলো রসুল্লাহ সাল্লাম পড়েছেন সেগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করা আরবি ভাষায় আত্মাহিয়াতের পরে দোয়া করা সালামের আগে সালামের আগে দোয়া করার ফজিলত বেশি সালাম ফিরিয়েও নামাজের পরে দোয়া আছে ফরজ নামাজে কিন্তু সালামের আগে দোয়া করার সুযোগ আছে আমরা একটা দোয়া শিখে নিয়েছি সালামের আগে দোয়া করা সেটা হচ্ছে আল্লাহ ইন্নি জলাম তিন আফসি দুলমান ক্যাথিরা আল্লাহ ইয়াফরুদ্দিন উবা ইল্লা আনতা ফাক ফুল্লি মাকফরাত মিন আইন দেখ হামনি ইন্না কান তালকা ফুর রাহিম এটার নাম আমরা দিয়েছি দোয়া আমা আসুরা আমরা তো একটা মুখস্থ করেছি হাদিস শরীফে অনেকগুলো দোয়া আছে আত্মাহিয়াত শেষ করে সালাম ফিরানোর আগে তিনি অনেকগুলো দোয়া করেছেন বিশেষ করে যখন তিনি নিজে একা একা নামাজ পড়তেন সুন্নত নফলগুলোর মধ্যে বেশি করে দোয়া করেছেন এক সাহাবিকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি সালাম ফিরানোর আগে আত্মাহিয়াতের পরে কি দোয়া করো নামাজের মধ্যে সাহাবি বললেন ইয়ার আসলাম আমি তো বেশি কিছু আর জানি টানি না আমি শুধু আল্লাহ তালার কাছে জান্নাত চাই আর জাহান নাম থেকে পানা চাই আপনি আর আপনার সাহাবি কি যে দান দান করে কি বলেন আমি সেটা বুঝতেও পারি না শুনতেও পারি না দানদানা ওলা দানদানা তো মোয়াদ আপনার যে কি দানদানা আর মোয়াদের দানদানা এটা আমি বুঝি টুজি না দানদানা বলা হয় আরবিতে যখন মানুষ এমন কোনো শব্দ উচ্চারণ করে আশেপাশে কেউ একটু আওয়াজ পায় কিন্তু জিনিসটা কি বলল শব্দটা কি বাক্যটা কি এটা বুঝতে পারে না এতটুকু উঁচু আওয়াজকে দানদানা বলা হয় অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লাম যখন নামাজ পড়াতেন পড়তেন ওনাদের লোকাল ইমা মোয়াজ রাজি আল্লাহ তাল যখন নামাজ পড়াতেন এবং পড়তেন তখন তারা একটু উঁচু আওয়াজে মৃদু উঁচু আওয়াজে দোয়াগুলো পড়তেন কিছু কিছু যেটা ওই সাহাবি বলছেন যে তিনি আওয়াজ শুনলে ও কানে বুঝতে পারতেন না যে কি দোয়া পড়ে সেই জন্য তিনি বলেন যে আমি তো আপনাদের এগুলো শুনতে পাইনি ভালো করে শিখতেও পারিনি এই জন্য আমি আমার মনের মতো আল্লাহ তালার কাছে বেশি করে জান্নাতের কথা বলি আর জাহান নাম থেকে পানা চাই তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বললেন হাওলা হান উদান দেন আরে আমি আর মাজ আমরা সবাই তো ওইটার কাছে নিয়েই কথা বলি সব সময় মেইন অ্যাপ্লিকেশন আল্লাহ তালার কাছে তো ওইটাই দেয় যে আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দান করেন যার নাম থেকে বাঁচিয়ে দেন এটাই তো বেশি করি আমরা নামাজের মধ্যে সালাম ফেরানোর আগে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন এই দুইটা বিষয় নিয়ে জানাতে জাহান নামের কথা যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার কাছে জান্নাত চায় তিনবার আল্লাহ তালার কাছে জান্নাত ফরিয়াদ করে যে আল্লাহ অমুকে জান্নাত চেয়েছে আপনি তাকে বরাদ্দ করে দেন আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান নাম থেকে পানা চায় জাহান নাম তখন বলে আল্লাহ ওই ব্যক্তি আপনার জাহান নাম থেকে পানা চেয়েছে আপনার কাছে আল্লাহ আপনি তাকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করেন আল্লাহ ইন্নি আসাল করে জান্না ও আস্তা জি রুবিকা মিনান্নার আল্লাহ আপনার কাছে আমি জান্নাতের দরখাস্ত দেই আর জাহান নাম থেকে পানা চাই এই দোয়াটা যখন তিনবার করে তখন আল্লাহ তালার কাছে জান্নাত তার জন্য সুপারিশ করে জাহান নাম মুক্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালার কাছে তার জন্য সুপারিশ করা শুরু করে দেয় তো কেয়াম লাইনের ভিতরে বিশেষ করে তাহাজ্যদের মধ্যে এই দোয়াগুলো সুযোগ বেশি করে নিতে হবে এভাবে যদি আমরা অভ্যাস করে ফেলতে পারি এই রকম করে তাহাজ্যত পড়তে পারি তাহলে তো আমরা জান্নাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তালার কাছে অনেক আশা করতে পারি তাহলে আমরা শেষ করছি যে চারটি গুণের কথা এই হাদিসে বলা হয়েছে আপনাদেরকে মনে রাখার জন্য আবার উল্লেখ করছি এক নম্বর গুণ বলা হয়েছে যে ব্যক্তি কথা আলান আল কালাম মিষ্টভাষী হবে মানুষকে নম্র ভাষায় কথাবার্তা বলবে কর্কর ভাষায় নয় এক নম্বর গুণ দুই নম্বর গুণের কথা বলা হয়েছে যে আত আমার তো আম যারা অসহায় অভুক্ত খাওয়া দাওয়ায় ক্ষুদায় কষ্ট করে তাদেরকে খাবার দাবার দেবে এতিম মিসকিন গরিব মিসকিন ফকির মিসকিনকে একটু বেশি করে খাবার দেবে টাকা পয়সা দেবে সাহায্য সহযোগিতা করবে তিন নম্বর বলা হয়েছে তা আবার আশ্রিয়াম যারা বেশি বেশি করে ফরজের পরে নফল রোজা রাখার চেষ্টা করবে বিশেষ করে যে সমস্ত ওকেশনে সুন্নত রোজাগুলো রাখা হয়েছে রেকমেন্ড করা হয়েছে সেগুলোকে বেশি বেশি করে পালন করবে আর চার নম্বরে বলা হয়েছে রাতের বেলায় মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তাহাজ্য তাকে অবশ্যই পড়ার চেষ্টা করবে দেখেন যদি আমরা বেশি রাখাত নাও পড়তে পারি আস্তে আস্তে শুরু করি কমপক্ষে দুই রাখাত পড়ে ফজরের একটু আগে উঠি আস্তে আস্তে চার রাখাতের দিকে যাই এতটুকু সময় শুরু করে দেয় তারপরে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আরও একটু বেশি যাওয়ার জন্য তৌফিক দান করবেন দর্শক মণ্ডলী আমাদের এই বিষয়ের আলোচনা আজকে এখানে শেষ করতে হচ্ছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন জান্নাতে যাওয়ার এই সমস্ত গুণগুলো অর্জন করার জন্য আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ তালা কবুল করুন জাজাকুমুল্লা তালাকুল খৈর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাত
कलाम कुरान बुझते चान कुरान बुझते होले सहायक हिसाबे कुरान संक्षिप्त किचु विषय जानते होले ये विषय गुलो आलोचित होये अच्छे रुलो मुल कुरान शुरू नामे रुलूम उल कुरान शीरीज सुनते और देखते अमार उपस्थापितो प्रोग्राम में चोक राखूल एकमात्र पीस टीवी बांग्ला है। कुरान के भालू भाभी बुजबार जन्नो की की विषय ज्ञान रखा जरूरी जानते होले देखून उल्मुल कुरान और इस्लामी आदर्शों प्रति रविवार रात छाले आठ टाइम आप पुनः शाम प्रचार शकल छाट टाइम बांग्लादेशे पीस टीवी बांग्लाए पीस टीवी प्रेजेंट्स लर्निंग डी वाइज वे what would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? What do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant. Strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah. To implement the convincing Islamic come educational formula to excel in your career. Dekhun, Career Guidance. Prati Ravivar Raj Shad Shad Tai Aap Puno Sham Prachar. Shakal Shad Not Aai Bangladesh. Peace TV Banglai. Shirk, Charo Dike Chol Chek Jowar. विदातेर प्रचंडो झोरे लंडो भंडो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना पिछल स्वरूपों थे जन्नती का फिला जन्नतेर स्वरूप को थे आशुन गिरे थे सैतान सिपोत के मुस्लिम करते देखूं अमार प्रोग्राम कलिमार आवेदन केवल मात्रों पीस टीवी बंगला है जानून क्या नो मुमीन निजे जन्नो निर्बाचोन करें शेकाज जा प्रथम उद्देश्य होलो तो ही देव प्रोचा कालीमार आवेदन आज रात शाड़े अगर उठाए आप पुनः शाम प्रोचा शकल शाड़े आठ टाइम बांग्लादेशी पीस टीवी बांग्लाई